ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி என்ன பார்க்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் நியூஸ் எஸ்டிஜி இந்தியா இண்டெக்ஸ் எஸ்டிஜி இந்தியா இண்டெக்ஸ் இந்த பட்டியலை வெளியிட்ட அமைப்பு நிதி ஆயோக் இந்த பட்டியலில் வந்து ஃபஸ்ட் இடத்துல யார் இருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தெலுங்கானா ரெண்டாவது இடத்துல ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் கர்நாடகா மூணாவது இடத்துல கேரளா இருக்காங்க சரிங்களா அதாவது ஃபஸ்ட் இடம் தெலுங்கானா செகண்ட் இடத்துல ரெண்டு பேர் இருக்காங்க ஆந்திர பிரதேசம் மற்றும் கர்நாடகா மூணாவது இடத்துல வந்து கேரளா இருக்காங்க இந்த எஸ்டிஜி இந்தியா இண்டெக்ஸை தயாரித்த அமைப்பு நிதி ஆயோக் நிதி ஆயோக் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ஜனவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு இந்த நிதி ஆயோக்கோட தலைவராக தற்போதைய பிரதமர் மோடி இருக்காங்க அதே மாதிரி யூஎன்டிபி யூஎன்டிபிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி திட்டம் இது எப்போ இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதே பட்டியல் அதாவது எஸ்டிஜி பட்டியல் வெளியிட்டாங்க இவங்க எப்போ வெளியிட்டாங்கன்னா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதில் சரிங்களா டிசம்பர் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதுல இந்த எஸ்டிஜி பட்டியல யூஎன்டிபி வெளியிட்டிருக்காங்க யூஎன்டிபி என்னன்னா ஐக்கிய நாடுகள் அபிவிருத்தி திட்டம் முப்பத்தி நான்கு சாரி முப்பத்தி நான்காவது சூரஜ் குண்ட் சர்வதேச கைவினை கண்காட்சி முப்பத்தி நான்காவது சூரஜ் குண்ட் சர்வதேச கைவினை கண்காட்சி எங்க நடைபெறுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஹரியானால ஃபரிதாபாத் ஹரியானாவில் இருக்க ஃபரிதாபாத்தில் நடக்குது இந்த கண்காட்சியை நம்ம இந்தியா உஸ்பெகிஸ்தான் அந்த நாட்டோடு சேர்ந்து நடத்துறாங்க இதற்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலைமை தாங்கினவங்க யாருன்னா குடியரசுத் தலைவர் சரிங்களா குடியரசுத் தலைவர் தான் தலைமை தாங்கியிருக்காங்க இந்த கண்காட்சியில் இருபது நாடுகள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணிலேருந்து இந்த ச சர்வதேச கைவினை கண்காட்சி வந்து நடைபெற்று வருது அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து தான் இருபது நாடுகள் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறாங்க சரிங்களா அதாவது இந்த சர்வதேச கண் கைவினை கண்காட்சி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணுலேருந்து நடக்குது ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சிலேருந்து பதினஞ்சு இருபது நாடுகள் வந்து பங்கு பெறாங்க இந்த கண்காட்சியை இந்தியா வந்து உஸ்பெகிஸ்தான் நாட்டோடு சேர்ந்து நடத்தியிருக்காங்க இந்த முப்பத்தி நான்காவது சூரஜ் குண்ட் சர்வதேச கண்மணி கண்காட்சி ஃபரிதாபாத் அதாவது ஹரியானா மாநிலத்தில் நடைபெற்றிருக்கு இதை தலைமையேற்று நடத்தினவங்க நம்ம குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் ராம்சன் மாநாட்டில் இந்தியாவின் எத்தனை தளங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது ராம்சன் மாநாட்டில் இந்தியாவின் எத்தனை தளங்கள் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதுன்னா இந்தியாவிலேருந்து மொத்தம் பத்து தளங்கள் சேர்த்துருக்காங்க இது வரைக்கும் டோட்டலாக எத்தனை ராம்சன் தளம் இந்தியாவில் இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தி ஏழு சரிங்களா அந்த பத்தையும் சேர்த்து மொத்தமாக முப்பத்தி ஏழு ராம்சன் தளங்கள் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்க நாதூர் மாதமேஸ்வர் நாதூர் மாதமேஸ்வர் அப்படிங்கிறது தான் முதல் ராம்சன் தளமாக இருக்குது இந்த ராம்சன் தளம்னா என்னென்னா ஈர நிலங்களை பாதுகாக்கிறதுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த ராம்சன் தளங்கள் சரிங்களா ஈர நிலங்களை வந்து பாதுகாக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக அமைக்கப்பட்டது தான் ராம்சன் தளம் எந்த வருஷம்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றுக்குள்ள எழுபத்தி ஒன்றில் ஆரம்பித்தாங்க அதே மாதிரி இந்த ராம்சன்ங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஈரானில் இருக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி நாலுக்குள்ளார ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் குடிநீர் இணைப்பு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ராம்சன் தளத்தோட முக்கிய நோக்கம் ரெண்டாயிரத்தி நாளுக்குள்ளார சரிங்களா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டு ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியின் இந்தி வார்த்தை எது ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பதாம் ஆண்டுக்கான ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியின் இந்தி வார்த்தையாக தேர்வு செய்யப்பட்ட வார்த்தை சம்பித்தன் சம்பித்தன்கிற ஒரு ஹிந்தி வார்த்தை தான் ஆக்ஸ்போர்ட் டிக்ஷனரியில் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான வார்த்தையாக தேர்ந்தெடுத்திருக்காங்க உலகின் மிகப்பெரிய தியான மையம் உலகின் மிகப்பெரிய தியான மையம் எங்கே அமைய போகுதுன்னா நன்கா சாந்தி வளாகம் நன்கா சாந்தி வளாகம் இது எங்கே இருக்குன்னா தெலுங்கானாவில் ஹைதராபாத்தில் இருக்குது சரிங்களா தெலுங்கானாவில் உள்ள ஹைதராபாத்தில் இருக்க நன்கா சாந்தி வளாகம் தான் உலகின் மிகப்பெரிய தியான மையம் உலகிலேயே மிக நீண்ட மிகப்பெரிய இரட்டை என்ஜின் விமானம் சோதனை சோ ஓட்டம் வெற்றி அதாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உலகிலேயே மிக நீண்ட மிகப்பெரிய இரட்டை என்ஜின் விமானம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சோதனையில் வெற்றி பெற்றிருக்கு அந்த விமானத்தோட பேர் ட்ரிபிள் செவன் நைன் எக்ஸ் விமானம் ட்ரிபிள் செவன் நைன் எக்ஸ் விமானம் இந்த விமானத்தை தயாரித்த அமைப்பு அமெரிக்காவை சேர்ந்த போயிங் நிறுவனம் போயிங் நிறுவனம் தயாரிச்சிருக்காங்க இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நானூற்றி இருபத்தஞ்சி பேர் வந்து பயணிக்கலாம் சரிங்களா நானூற்றி இருபத்தஞ்சி பேசஞ்சர்ஸ் வந்து பயணிக்கலாம் இது வந்து எவ்வளோ தூரம் போகுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏழாயிரத்தி அறுநூறு நாட்டிக்கல் மைல் ஏழாயிரத்தி அறுநூறு நாட்டிக்கல் மைல் வரைக்கும் பயணிக்கக்கூடிய திறன் வாய்ந்தது தான் இந்த ட்ரிபிள் செவன் நைன் எக்ஸ் விமானம் இது வந்து எங்கே சோதனை பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சியாட்டில் சியாட்டில்ங்கிற இடத்துல தான் சோதனை பண்ணியிருக்காங்க இந்த சோதனை வந்து வெற்றியிலையும் முடிஞ்சிருக்கு புதிய ஆர்கியா நுண்ணுயிர்கள் புதிய ஆர்கியா நுண்ணுயிர்கள் எங்கே கண்டுபிடி
தேசிய நுண்ணுயிர் வ மையம் தேசிய நுண்ணுயிர் வள மையம் வந்து தே நுண்ணுயிர் கலாச்சார சேமிப்பு மையமாக ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் மாற்றிட்டாங்க அதாவது தேசிய நுண்ணுயிர் வள மையங்கிறத ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் நுண்ணுயிர் கலாச்சார சேமிப்பு மையமாக மாற்றிட்டாங்க கனரா வங்கியின் எம்டி மற்றும் சிஇஓ கனரா வங்கியின் எம்டி மற்றும் சிஇஓவாக தற்போது நியமிக்கப்பட்டவர் யார்னா எல் வி பிரபாகர் எல் வி பிரபாகர் இந்தியாவில் முதல் முறையாக எங்கு கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் வளாகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியாவில் முதல் முறையாக எங்கு கதிர்வீச்சு புற்றுநோய் வளாகம் அமைக்கப்பட்டுள்ளதுனா சென்னையில் அமைச்சிருக்காங்க அது சென்னையில் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனையில் ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் புற்றுநோய் வளாகம் அமைச்சிருக்காங்க இந்தியாவிலே இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் அது மாதிரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி செலவில் லீனியர் ஆக்சலரேட்டர் சிடி சிமுலேட்டர் இந்த கருவிகள்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன்னோக்கு மருத்துவமனை பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனை மற்றும் ராயப்பேட்டையில் இருக்க அரசு மருத்துவமனைக்கும் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ரெண்டு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸும் அதாவது லீனியர் ஆக்சலரேட்டர் சிடி சிமுலேட்டர் இந்த ரெண்டு ஆக்சசரிஸும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பன் பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனைக்கு இருபத்தி ரெண்டு கோடி ரூபாய் செலவிலையும் ராயப்பேட்டை மருத்துவமனைக்கு இருபது கோடி ரூபாய் செலவு டோட்டலாக நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி சரிங்களா அது மாதிரி புற்றுநோய் கதிர்வீச்சு வளாகம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறு கோடி ரூபாய் செலவில் பன்னோக்கு அரசு மருத்துவமனை சென்னையில் ஏற்படுத்தியிருக்காங்க இது வந்து இந்தியாவிலே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஜிஏடிஐ போர்ட்டல் ஜிஏடிஐ அப்படிங்கிறது ஒரு போர்ட்டல் இந்த போர்ட்டலில் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணவங்க யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய நெடுஞ்சாலை மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சகம் மத்திய நெடுஞ்சாலை மற்றும் போக்குவரத்து அமைச்சகம் தான் ஜிஏடிஐ அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட்டலை வந்து அறிமுகப்படுத்தியிருக்காங்க இந்த போர்ட்டலை யார் உருவாக்குனாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா என்ஏஹெச்ஐ அதாவது இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் இந்திய தேசிய நெடுஞ்சாலை ஆணையம் தான் ஜிஏடிஐ அப்படிங்கிற ஒரு போர்ட்டலை உருவாக்கியிருக்காங்க இந்த போர்ட்டல் எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆன்லைன் மூலம் கண்காணிப்பு செய்கிறதுக்காக ஏற்படுத்தப்பட்ட ஒரு போர்ட்டல் காய்கறி உற்பத்தியில் முதலிடம் பிடிக்கும் இந்திய மாநிலம் காய்கறி உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்க இந்திய மாநிலம் எதுன்னா மேற்கு வங்கம் சரிங்களா மேற்கு வங்கம் தான் காய்கறி உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட் இடத்துல இருக்காங்க அதே மாதிரி பல உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட் இடத்துல ஆந்திர பிரதேசமும் செகண்ட் இடத்துல மகாராஷ்டிராவும் மூணாவது இடத்துல உத்திரப்பிரதேசமும் இருக்காங்க ஸோ பல உற்பத்தியில் ஃபஸ்ட்டு ஆந்திரா செகண்ட் மகாராஷ்டிரா மூணாவது உத்திரப்பிரதேசம் ஒரே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் நடனமாடி கின்னஸ் சாதனை எங்கு நடைபெற்றது அதாவது ஒரே நேரத்தில் ரெண்டாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பெண்கள் வால் ஏந்தி நடனமாடி கின்னஸ் சாதனை எங்கே நடைபெற்றதுன்னா ராஜ்கோட் அதாவது குஜராத்தில் இருக்க ராஜ்கோட்டுங்கிற பகுதியில் தான் நடைபெற்றிருக்கு இந்த வால் ஏந்தி நடனம் எதுக்காக பண்ணாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தல்வார் ராஸ் தல்வார் ராஸுங்கிறது குஜராத்தில் நடைபெறுற ஒரு திருவிழா இந்த திருவிழாவில் வந்து இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வால் நடன நிகழ்ச்சி நடைபெறும் இந்த வால் நடன நிகழ்ச்சி தான் ரெண்டாயிரம் பெண்கள் ஒரே இடத்துல வந்து நடனமாடி கின்னஸ் சாதனை புரிஞ்சு ஒதுக்கிருக்கும் இதற்காக அவங்க வந்து ஒதுக்கியிருக்க நிதி வந்து ஐம்பத்தி நாலு லட்சம் அது மாதிரி இதில் பயன்பெற போகிறவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி நாலாயிரம் பேர் வந்து பயன்பெற போகிறாங்க சரிங்களா மெய்நிகர் காவல் நிலையத்தை தொடங்கிய மாநிலம் மெய்நிகர் காவல் நிலையத்தை தொடங்கிய மாநிலம் ஒடிசா சரிங்களா ஒடிசாவில் எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இ போலீஸ் ஸ்டேஷன் எங்கே தொடங்கியிருக்காங்கன்னா ஒடிசாவோட தலைநகரான புவனேஸ்வர் புவனேஸ்வரில் தான் இ போலீஸ் ஸ்டேஷன் அதாவது மெய்நிகர் காவல் நிலையத்தை தொடங்கியிருக்காங்க நாட்டின் முப்பத்தி மூணாவது வெளியுறவுத்துறை செயலர் நாட்டின் முப்பத்தி மூணாவது வெளியுறவுத்துறை செயலர் யாருன்னா ஹர்ஷவர்தன் ஸ்ரீங்களா ஹர்ஷவர்தன் ஸ்ரீங்களா தான் நாட்டின் முப்பத்தி மூணாவது வெளியுறவுத்துறை செயலராக நியமிக்கப்பட்டிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வந்து அமெரிக்காவுக்கான இந்திய தூதராக இருந்தாங்க வெளிநாட்டு கிளப் அணியின் சாரி வெளிநாட்டு கிளப் அணியால் முதல் முறையாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய அணி வீராங்கனை யார் வெளிநாட்டு கிளப் அணியால் முதல் முறையாக ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டுள்ள இந்திய அணி வீராங்கனை பாலாதேவி பாலாதேவி இவங்கள ஒப்பந்தம் செஞ்ச அந்த வெளிநாட்டு கிளப் அணி யார்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்காட்லாந்து ஜெயின்ஸ் ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி ஸ்காட்லாந்து ஜெயின்ஸ் ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சிங்கிற ஒரு நிறுவனம்தான் இந்திய அணி வீராங்கனையான பாலாதேவியை வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒப்பந்தம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள இம்பால் இம்பால் பகுதியை சேர்ந்தவங்க இவங்களோட வயசு இருபத்தி ஒன்பது இவங்க கால்பந்து அணியின் முன்னாள் கேப்டனாக இருந்திருக்காங்க இவங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா பத்தாம் எண் கொண்ட ஜெர்சி உடைய அந்த ஸ்காட்லாந்து நிறுவனம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க சரிங்களா இப்போ அதாவது இந்தியாவில் வந்து கால்பந்துக்காக விளையாடும் போது இவங்களோட நம்பர் வந்து பத்து தான் ஸோ ஸ்காட்லாந்து ஜெயின்ஸ் ரேஞ்சர்ஸ் எஃப்சி நிறுவனமும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து பத்தாம் எண் கொண்ட
இது எங்கே இருக்குன்னா ஹவாய் அதாவது அமெரிக்காவில் இருக்க ஹவாய்ங்கிற பகுதியில் தான் உலகின் மிகப்பெரிய தொலைநோக்கியான டேனியல் இனோயை வந்து அமைச்சிருக்காங்க இது வந்து தற்போது என்ன பண்ணியிருக்குன்னா சூரியனோட மேற்பரப்பு படங்களை புகைப்படம் எடுத்து அனுப்பியிருக்கு இந்த தகவலை யார் சொல்லியிருக்காங்கன்னா அமெரிக்காவோட தேசிய அறிவியல் முகமை அமெரிக்காவோட தேசிய அறிவியல் முகமை தான் இந்த டேனியல் இனோய் வந்து சூரியனோட மேற்பரப்பு படங்களை வந்து படம் எடுத்து அனுப்பியிருக்கதாக சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அந்த டேனியல் இனோய் வந்து எங்கே இருக்குன்னா ஹவாயில் இருக்குது இந்த ஹவாய் வந்து அமெரிக்காவில் இருக்குது உலகிலேயே மோசமான போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரம் உலகிலேயே மோசமான போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரம் நம்ம பெங்களூர் தான் சரிங்களா பெங்களூரில் தான் அநியாயத்துக்கு வந்து போக்குவரத்து நெரிசல் இருக்கதான் சொல்லியிருக்காங்க இந்த தகவலை வெளியிட்ட அமைப்பு வந்து டாம் டாம் டிராஃபிக் இண்டெக்ஸ் டாம் டாம் டிராஃபிக் இண்டெக்ஸுங்கிற அமைப்பு தான் வெளியிட்டு இருக்காங்க இந்த பட்டியலில் ஐம்பத்தி ஏழு நாடுகளை சேர்ந்த நானூற்றி பதினாறு நகரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு அது இல்லாமல் இதில் செகண்ட் இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிலிப்பைன்ஸை சேர்ந்த மணிலா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்தியாவை சேர்ந்த பெங்களூர் ரெண்டாவது வந்து பிலிப்பைன்ஸை சேர்ந்த மணிலா மூணாவது வந்து பொஹோடோ அது வந்து கொலம்பியா கொலம்பியா நாட்டை சேர்ந்த பொஹோடோங்கிறது தான் மூணாவது இடத்துல இருக்குது அதே மாதிரி இந்த பட்டியலில் நாலாவது இடத்துல நம்ம மும்பையும் அஞ்சாவது இடத்துல பூனேயும் எட்டாவது இடத்துல நம்ம தலைநகர் டெல்லியும் இருக்குது சரிங்களா இதை நல்லா பார்த்துக்கோங்க ஃபஸ்ட் இடம் பெங்களூர் செகண்ட் மணிலா தேர்டு பொஹோடோ நாலாவது மும்பை அஞ்சாவது பூனே எட்டாவது டெல்லி இந்த பட்டியலை வெளியிட்ட அமைப்பு டாம் டாம் டிராஃபிக் இண்டெக்ஸ் இதில் மொத்தம் ஐம்பத்தி ஏழு நாடுகளைச் சேர்ந்த நானூற்றி பதினாறு நகரங்கள் இடம்பெற்றிருக்கு மத்திய பட்ஜெட் தாக்கல் மத்திய பட்ஜெட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நாளைக்கு அதாவது பிப்ரவரி ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி இருபது தாக்கல் பண்ண போகிறாங்க நம்ம மத்திய நிதியமைச்சராக இருக்க நிர்மலா சீதாராமன் அது மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா நாட்டின் பொருளாதாரம் பதினோரு ஆண்டுகளில் இல்லாத அளவுக்கு ஐந்து பர்சன்ட் வந்து குறைஞ்சிருக்கு இந்த நிதியாண்டில் தான் இந்த நிலையில் நாளைக்கு வந்து பட்ஜெட் தாக்கல் பண்ண போகிறாங்க இந்த வந்து இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரெண்டு கட்டமும் நடைபெற போகுது ஃபஸ்ட்டு கட்டம் வந்து இன்னையிலேருந்து அதாவது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று டு பிப்ரவரி பதினொன்று வரைக்கும் அதாவது ஜனவரி முப்பத்தி ஒன்று டு பிப்ரவரி பதினொன்று வரைக்கும் முதல் கட்டமும் ரெண்டாவது கட்டம் மார்ச் ரெண்டு டு ஏப்ரல் மூணு வரைக்கும் நடக்க போகுது இந்த ரெண்டு கட்டத்துக்கும் இடையே உள்ள இடைவெளி நாட்கள் வந்து பத்தொம்பது நாட்கள் உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய சொகுசு கப்பல் உலகின் மிகப்பெரிய ஐந்தாவது சொகுசு கப்பல் எதுன்னா கோஸ்டா சுமர்டா அதாவது கோஸ்டா சுமர்லடா அப்படிங்கிற இத்தாலியை சேர்ந்த ஒரு கப்பல் தான் உலகின் ஐந்தாவது மிகப்பெரிய சொகுசு கப்பல் இந்த கப்பலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆறாயிரம் பயணிகள் மற்றும் ஆயிரம் ஊழியர்கள் வந்து இருக்காங்க இது ஏன் இப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எழுநூற்றி ஐம்பத்தோரு சீனர்கள் இருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கெல்லாம் இந்த கரோனா வைரஸோட அஃபெக்ட் கரோனா வைரஸோட இன்ஃபெக்ட் ஆகிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த சொகுசு கப்பில் வந்து இயக்காமல் அப்படியே பாதிலே நிறுத்தி வச்சுருக்காங்க ஸோ இந்த நியூஸ் வந்து பேப்பரில் கொடுத்துருக்காங்க இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது மாநாடு இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் நூற்றி இருபத்தி ஐந்தாவது மாநாடு சென்னையில் நடைபெற்றிருக்கு இதில் நம்ம தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா பச்சை வகைப்பாடு தொழிற்சாலை அதாவது க்ரீன் இண்டஸ்ட்ரீஸ்க்கு வந்து உடனடியாக அப்ரூவல் கொடுத்துருவோம் அதாவது யாராவது சுற்றுச்சூழலுக்கு தீமை விளைவிக்காத இண்டஸ்ட்ரீஸ் யாராவது தொடங்குறாங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து அப்ரூவல் நாங்கள் உடனடியாக கொடுத்துருவோன்னு சொல்லி நம்ம தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி சொல்லியிருக்காங்க எங்கன்னு பார்த்திங்கன்னா இந்திய தொழில் கூட்டமைப்பின் நூற்றி இருபத்தஞ்சாவது மாநாடு சென்னையில் டி என் ராகவேந்திரா டி என் ராகவேந்திராங்க வந்து காலமாயிட்டாங்க இவங்க வந்து சினிமா துறையை சேர்ந்தவங்க அவங்க வந்து நேற்று வந்து காலமாயிருக்காங்க பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடும் மகளிர் போலீஸாருக்கும் நிர்பயா நிதியில் ரெண்டு கோடியில் பதினைந்து நடமாடும் கழிப்பறை வாகனங்கள் அதாவது பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடக்கூடிய லேடி போலீஸார்ஸ்க்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிர்பயா நிதியிலேருந்து ரெண்டு கோடி எடுத்து அதில் வந்து பதினைந்து நடமாடும் கழிப்பறை வாகனங்களை வந்து சென்னை மாநகராட்சி கொடுக்க போகிறாங்க சரிங்களா சென்னை மாநகராட்சியில் அந்த திட்டம் வரப்போகுது இதுக்கு முன்னாடியே நிர்பயா நிதியிலேருந்து அம்மா ரோந்து வாகன திட்டம் அம்மா ரோந்து வாகன திட்டத்தையும் தமிழ்நாட்டில் செயல்படுத்தியிருக்காங்க இந்த அம்மா ரோந்து வாகன திட்டம் எந்த திட்டத்தின் கீழ்னா நிர்பயா நிதியின் கீழே தான் செயல்படுத்தியிருக்காங்க இதற்கான செலவு வந்து ஏழு கோடியே ஐம்பது லட்சம் ஏழு கோடியே ஐம்பது லட்சம் பசந்த் திருவிழா இந்த பசந்த் திருவிழா வந்து பார்த்திங்கன்னா வட மாநிலங்களில் நடக்கக்கூடிய ஒரு திருவிழா இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசண்டாக பாட்னா அதாவது பீகாரில் இருக்க பாட்னா மக்கள் வந்து செலப்ரேட் பண்ணியிருக்காங்க ரத சப்தமி ரத சப்தமிங்கிறது வந்து பார்த்திங்கன்னா திருப்பதியில் நடைபெறுற ஒரு விழா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி இந்த ரத சப்தமிங்கிற விழாவை கொண்டாடிட்டு வராங்க இந்த ரத சப்தமிங்கிறதுக்கு வேறு பேர்களும் இருக்குது அது என்னென்ன பேர்கள்னா சூரிய ஜெயந்தி மற்றும் உப பிரமோற்சவம் சூரிய ஜெயந்தி மற்றும் உம பிரமோசவம்னா
தாய்லாந்துக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உறைவிட ஒருங்கிணைப்பாளர் தாய்லாந்துக்கான ஐக்கிய நாடுகள் உறைவிட ஒருங்கிணைப்பாளராக யார் நியமிச்சிருக்காங்கன்னா கீதா சபர்வால் இந்த கீதா சபர்வால் ஒரு இந்தியர் இவரை வந்து தாய்லாந்துக்கான ஐநா உறைவிட ஒருங்கிணைப்பாளராக நியமிச்சிருக்காங்க இறுதி போட்டியில் ஃபெடரரி வீழ்த்தி நுழைந்தவர் அதாவது ஆஸ்திரேலியன் ஓப்பன் டென்னிஸ் இப்படி நடந்துட்டு இருக்கு இதில் இறுதி போட்டியில் வந்து ரோஜர் ஃபெடரரை வீழ்த்தி நோவாக் சோ சாரி நோவாக் சோகோவிச் நோவாக் சோகோவிச் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்துட்டு நுழைஞ்சிருக்காரு ஆன்லைன் வழி கல்வி அதாவது ஆன்லைன் வழி கல்விக்கு யூஜிசி அதாவது கல் பல்கலைக்கழக மானிய குழு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஃபுல்லுமே ஆன்லைன் வழி கல்விக்கு ஒரு ஏழு ஏழு கல்வி நிலையங்களை வந்து அங்கீகரிச்சிருக்காங்க அதில் தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஒரே ஒரு கல்வி நிலையம் வந்து செலக்ட் ஆகிருக்கு அந்த கல்வி நிலையம் எதுன்னா தஞ்சை சண்முக சயின்ஸ் டெக்னாலஜி அண்ட் ரிசர்ச் இந்த இடம் தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்லைன் கல்விக்கு தமிழ்நாட்டிலேருந்து செலக்ட் ஆகிருக்க ஒரே கல்வி நிலையம் டோட்டலாக இந்தியா முழுக்க பார்த்திங்கன்னா ஏழு கல்வி நிலையங்கள் செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க இதில் செலக்ட் ஆகணுன்னா என்ஏஏசி என்ஏஏசி நாக்கில் வந்து பார்த்திங்கன்னா த்ரீ பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ் புள்ளிகள் வந்து வாங்கியிருக்கணும் சரிங்களா ஒரே நாளில் எழுபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பேர் விருப்ப ஓய்வு ஒரே நாளில் எழுபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா விருப்ப ஓய்வு எடுத்திருக்காங்க எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா பிஎஸ்என்எல் பிஎஸ்என்எல்லில் இன்றைக்கி தான் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு எழுபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பேர் வந்து பிஆர்எஸ் அதாவது விருப்ப ஓய்வு வாங்கிட்டு போகிறாங்க டோட்டலாக பிஎஸ்என்எல் மற்றும் எம்டிஎல்லேருந்து தொண்ணூற்றி ரெண்டாயிரம் பேர் வந்து விருப்ப ஓய்வு இன்றைக்கி வாங்குகிறாங்க அதாவது பிஎஸ்என்எல்லேருந்து எழுபத்தெட்டாயிரத்தி ஐநூற்றி அறுபத்தி ஒம்பது பேரும் எம்டிஎன்எல்லேருந்து பதினாலாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தெட்டு பேரும் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி விருப்ப ஓய்வு பெறுறாங்க பிஎஸ்என்எல் எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணாங்க இந்தியா போரை தொடங்கினால் நாங்கள் முடித்து வைப்போம் என்று கூறிய நாடு எது இந்தியா போரை தொடங்கினால் நாங்கள் முடித்து வைப்போம் என்று கூறிய நாடு நம்ம அண்டை நாடான பாகிஸ்தான் பாகிஸ்தான் தான் இப்படி சொல்லியிருக்காங்க எந்த திட்டத்துக்கான நிதியை குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம் திட்டியுள்ளது எந்த திட்டத்திற்கான நிதியை குறைக்க மத்திய அரசு திட்டம் திட்டியுள்ளதுன்னா பிஎம் கிஷான் பிரதான் மந்திரி கிஷான் யோஜனா அந்த திட்டத்தோட நிதியை குறைக்கிறதுக்காக மத்திய அரசு திட்டம் திட்டியிருக்காங்க அதாவது டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் வந்து குறைக்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டாயிரத்தி பத்தொன்பது இருபது நிதியாண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பிஎம் கிஷான் திட்டத்துக்காக எழுபத்தி ஐயாயிரம் கோடி வந்து நிதி ஒதுக்கியிருக்காங்க ஆனால் செலவு பண்ணது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அறுபத்தி ஓராயிரம் கோடி தான் செலவு பண்ணியிருக்காங்க ஏன்னா அந்த பிஎம் கிஷான் திட்டத்தில் வந்து மேற்கு வங்கம் போன்ற மாநிலங்களிலிருந்து இணையலை ஸோ எழுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி நிதி ஒதுக்கி அறுபத்தி ஓராயிரம் தான் செலவாயிருக்கு இதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எட்டு கோடி விவசாயிகள் பயன்பெற்றிருக்காங்க ஸோ வேளாண் கடன் அதாவது வேளாண் கடன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்க்ரீஸ் பண்ணி பதிமூணு லட்சம் கோடியாக வந்து நிதி ஒதுக்க போகிறதாகவும் ரெண்டாயிரத்தி சாரி அதாவது வேளாண் கடலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதாவது பிஎம் கிஷானில் வந்து இருபது பர்சன்ட் வந்து குறைக்கிறாங்க அதே மாதிரி வேளாண் கடனுக்கு வந்து நிதி வந்து பத்து பர்சன்ட் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறாங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணுற நிதி வந்து பதிமூணு புள்ளி அஞ்சு லட்சம் கோடி வந்து வேளாண் கடனுக்காக ஒதுக்க போகிறாங்க அதே மாதிரி பயிர் காப்பீடு திட்டத்துக்கு வந்து பதினஞ்சாயிரம் கோடி வந்து நிதி ஒதுக்க போகிறாங்க இதுக்கு முன்னாடி வந்து பதினான்காயிரம் கோடி ஒதுக்கியிருந்தாங்க ஸோ இன்னொரு ஆயிரம் கோடி எக்ஸ்ட்ரா ஒதுக்க போகிறாங்க மகாத்மா காந்தியின் எழுபத்தி ரெண்டாவது நினைவு தினம் மகாத்மா காந்தியின் எழுபத்தி ரெண்டாவது நினைவு தினம் நேற்று தாங்க ஜனவரி முப்பது ரெண்டாயிரத்தி இருபது அது மாதிரி ஜனவரி முப்பது நம்ம தியாகிகள் தினம்னு கொண்டாடிட்டு வரோம் அமெரிக்காவின் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரம் அமெரிக்காவின் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரம் ரா லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் நம்ம இந்தியாவில் வந்து பெங்களூர் அதே மாதிரி அமெரிக்காவில் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் இந்த லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ்ன்னு பார்த்தோன்னா நம்ம ப்ரீவியஸ் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒரு டூ டேஸ் பிஃபோர் பார்த்தோம் இந்த கிராமி விருதுகள் அறுபத்தி ரெண்டாவது கிராமி விருதுகள் வந்து லாஸ் ஏஞ்சல்ஸில் தான் நடைபெற்றது ஸோ அமெரிக்காவின் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரம் லாஸ் ஏஞ்சல்ஸ் ரெண்டாவது வந்து நியூயார்க் மூணாவது சான் பிரான்சிஸ்கோ அடுத்து ஐரோப்பிய நாடுகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்தான் புல் இஸ்தான் புல்ங்கிறது ஐரோப்பிய நாடுகளில் போக்குவரத்து நெரிசல் மிக்க நகரம் சீனாவில் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி மூணில் பரவிய வைரஸின் பெயர் சீனாவில் வந்து ரெண்டாயிரத்தி மூணு மற்றும் ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வைரஸ் பரவிச்சு அந்த வைரஸோட பேர் சார்ஸ் வைரஸ் அதே மாதிரி இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபதில் வந்து கரோனா வைரஸ் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்